ఏపీలో జలసిరికి హారతి కార్యక్రమం ఓ పండగలా జరుగుతోంది తూర్పుగోదావరి కృష్ణా జిల్లాలో ఇవాళ సీఎం చంద్రబాబు పర్యటిస్తారు పూర్తయిన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడం ఎక్కడికక్కడ నదీ మతలకు హారతి ఇవ్వడం వంటి అంశాలతో జలసిరికి హారతి కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది రాజమహేంద్రవరంలో సీఎం పర్యటన సందర్భంగా కట్టుదిటమైన ఏర్పాట్లు చేశారు పవిత్ర గోదావరి నదికి హారతి ఇస్తారు చంద్రబాబు నగరంలో కొత్తగా నిర్మించిన అర్బన్ జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం సిఐడి కార్యాలయంతో పాటు నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నూతన కార్యాలయ భవనాన్ని ప్రారంభిస్తారు జలసిరికి హారతి కార్యక్రమం మన జీవితాలకు వెలుగు తెచ్చే పండుగ అన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భూమాతను రైతులు గౌరవించే పండుగ ఏరువాక నీరు లేకపోతే ఏ పని చేయలేమని అన్నారు విశాఖ జిల్లా కసింకోట మండలం నర్సాపురంలో శారదా నదికి జలసిరికి హారతి ఇచ్చారు చంద్రబాబు భగవంతుడు ఇచ్చిన జల వనరులు వాతావరణం ప్రస్తుతం కలుషితం అవుతున్నాయని ఆ పరిస్థితి మార్చాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు సీఎం నీటి ఉపయోగాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసేందుకే జలసిరికి హారతి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టిందన్నారు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హారతిని కొందరు ఎగతాళి చేయడం దారుణమన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా నందిగాం మండలం సుభద్రాపురం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి జలసిరికి హారతి ఇచ్చారు గతంలో ఎత్తిపోతలు సాగునీటి పథకాలన్నీ అవినీతిమయమైతే చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రాజెక్టులు పూర్తవుతున్నాయి అన్నారు వచ్చిన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో వంశధార ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేస్తామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు వ్యవసాయ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవసాయ శాఖలో ఏవో ఏఈఓ పోస్టుల భర్తీకి నిబంధనల్ని సవరిస్తూ ఏపీ సర్కార్ జారీ చేసిన జీవో అరవై నాలుగును రద్దు చేయడంపై జనసేనని హర్షం వ్యక్తం చేశారు జీవో అరవై నాలుగుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని దీన్ని ఉపసంహరించేలా పోరాడాలంటూ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు పవన్ కళ్యాణ్ కు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు దీనిపై పవన్ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాయడంతో జీవోను రద్దు చేసింది టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏపీ పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ సంతకాన్ని పోజిరీ చేసి దొరికిపోయాడు ఓ ప్రభుత్వుడు ఉద్యోగం కోసం ఏకంగా మంత్రి సంతకాన్ని ఓ లేఖ మీద పోజిరీ చేశాడు గుంటూరు జిల్లా పెదకూరపాడు చెందిన వాళ్ళు అందరితో ఆగకుండా దానిని మంత్రి అఖిలకే అందజేశాడు మీ సిఫార్సుని ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదంటూ నేరుగా ఆమెకి ఫిర్యాదు చేయడంతో అవాక్ అయ్యారు మంత్రి వెంటనే అతన్ని నిలదీసి ఎస్పీఎఫ్ కప్పగించారు అఖిలప్రియ తెలంగాణలో కొత్త సచివాలయం నిర్మాణాన్ని తప్పుపడుతున్నారు టీ కాంగ్రెస్ నేతలు హైదరాబాద్ బైసన్ పోలో గ్రౌండ్ వద్ద ధర్నాకు దిగిన నేతలు సర్కార్ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు సచివాలయం ఉండగా కొత్తది నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు నేతలు కొత్త సచివాలయంతో ప్రజాదరణ వృధా అవుతుందని మండిపడ్డారు టీపీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేరేళ్లతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ అఖిల పక్షం ఆందోళన దిగింది హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించిన అఖిల పక్ష నేతలు అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ధర్నా చేశారు దళితులపై జరుగుతున్న దాడులను కాంగ్రెస్ బీజేపీ టీడీపీ సిపిఎం నేతలు ఖండించారు ధర్నా ముగిశాక నేరేళ్ల బాధితులను నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు కాంగ్రెస్ నేతలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత వెంగవేటి రాధ తీవ్ర స్థాయిలో ఉరిచిపడ్డారు సీఎం కామన్ సెన్స్ లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించారు చంద్రబాబు సీఎం స్థాయికి తగ్గట్టు హోందాగా ప్రవర్తించాలని సూచించారు వైసీపీలో వంగవేటి రంగాను కించపరిచేలా మాట్లాడితే వెంటనే పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్ చర్యలు తీసుకున్నారన్నారు రాధా కానీ టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు నేతలు ఏం చేసినా చంద్రబాబు పట్టించుకోవటం లేదని విమర్శించారు ఏపీలో ఓటర్ కార్పొరేషన్ విధి విధానాల రూపకల్పన పూర్తయిందన్నారు మంత్రి లోకేష్ సీఎం అభిప్రాయం తీసుకున్న తర్వాత ఓటర్ కార్పొరేషన్ తుది రూపు ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖల అధికారులతో సమావేశమైన మంత్రి ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు ఇచ్చేలా వాటర్ గ్రేడ్ పథకానికి రూపకల్పన చేయనున్నట్లు చెప్పారు నలభై ఎనిమిది పేల నివాస ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఇంటికి కులాయి ద్వారా తాగునీరు అందిస్తామన్నారు కోల్డ్ మిక్స్ రోడ్లు లింక్ రోడ్ల నాణ్యత తనిఖీ అంగన్వాడీ భవనాల నిర్మాణం భూగర్భ డ్రైనేజీ తదితర అంశాలపైన చర్చించారు బైసన్ పోలో గ్రౌండ్ను తెలంగాణకు ఇవ్వడానికి కేంద్రం నిర్ణయించడంతో కొత్త సచివాలయ నిర్మాణంపై సర్కారు వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది భవనాలు అన్ని ఒకే చోట ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త సచివాలయం నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇప్పటికే ఉన్న డిజైన్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉందన్నారు ఖమ్మంలో కొత్త సచివాలయ బ్లూ ప్రింట్ను మంత్రి చూపించారు కేంద్రం నుంచి తమ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఉన్నా ప్రతిపక్షాలు వివాదం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు తుమ్మల హైదరాబాద్ విశ్వనగర్ కళ సహకారానికి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు ఐటీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ నగరంలో రహదారులు నీటి సరఫరా విద్యుత్ దీపాలు నాళాల విస్తరణ మూసి అభివృద్ది సుందరీకరణ ప్రాధాన్యత అంశాలుగా తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారాయన రహదారులకు ఆర
మూర్తి అభివృద్ధి కోసం వెయ్యి ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇలా నిర్మాణానికి ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆయన అదనంగా ఏడు వేల కోట్లతో కేశవాపురం వద్ద తాగునీటి జలాశయ నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు పనుల పురోగతిపై ప్రతి సోమవారం శాఖాధిపతులతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్న మన కేటీఆర్ దీపావళి వరకు నగరంలో ఎల్ఈడి బల్బుల కార్యక్రమం పూర్తవుతుందన్నారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మరో మూడు నెలల్లో కోత పెట్టనుంది ఈ ఏడాది నవంబర్ ఇరవై ఏడు లేదా ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో మెట్రో రైలు ప్రారంభించేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మెట్రో రైలుకు పచ్చ జెండా ఊపుతారు మియాపూర్ నుంచి ఎస్ఆర్ నగర్ వరకు పన్నెండు కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తి కావడంతో ఇప్పటికే ట్రయల్ రన్ నడుస్తోంది నవంబర్ లాగా అమీర్పేట ఖైరతాబాద్ రూట్లో పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయనుంది ఎలాంటి కంపెనీ నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వరకు హైదరాబాద్ లో ప్రపంచ పారిశ్రామిక సదస్సు జరగనుంది సదస్సుకు ప్రధాని వచ్చినప్పుడు ఆయనతో మెట్రో రైలు ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఈ నెల ఇరవై ఏడున ఏపీకి వెళ్తున్నారు విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో ప్రత్యేక రాష్టం సిద్దిస్తే అమ్మవారికి ముక్కు పొడక సమర్పించుకుంటారని కేసీఆర్ ముప్పుకున్నారు రాష్టం ఏర్పడ్డాక వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారికి బంగారు కిరీటం తిరుమల శివారికి స్వర్ణ సాలి గ్రహారం కొరవి వీరభద్రుడికి బంగారం మీసం మొక్కులు చెల్లించుకున్న కేసీఆర్ త్వరలో విజయవాడ వెళ్ళనున్నారు సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సుల్లో చేరే వైద్య విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త షరతు పెట్టింది వంద రూపాయల స్టాంప్ పేపర్పై యాభై లక్షల రూపాయలకు బాండ్ రాయాలంటోంది ప్రభుత్వం సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సు పూర్తయ్యాక రెండేళ్ల పాటు ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో పనిచేయకపోతే సర్కార్కు యాభై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలనేది నిబంధన ఇప్పటికే తమిళనాడులో ఈ విధానం అమల్లో ఉంది పెద్ద నగరాలకే పరిమితమైన ఈ చలాన్ను కడప జిల్లాలో ప్రవేశపెట్టారు పోలీసులు వాహనదారులు రూల్స్ అతిక్రమిస్తే ఈ చలాన్ ద్వారా జరిమానా విధిస్తామన్నారు జిల్లా ఎస్పీ జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లను నగదు రహిత ఈ జలాలను అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు ఆయన ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కు ట్యాబ్ బ్లూటూత్ ప్రింటర్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు జరిమానాలకు పదిహేను రోజుల్లో మీ సేవ ఏపీ ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లించకపోతే లీగల్ నోటీసులు పంపుతామని హెచ్చరించారు కడప జిల్లా పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ సభ్యులకు వేతనాలను భారీగా పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కేంద్ర ఏడో వేతన సంఘం సిఫార్సులకు అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వం పేర్కొంది కమిషన్ చైర్మన్ సభ్యుల జీత పద్యాల పెంపునకు సంబంధించి జీవో నెంబర్ నూట ఇరవై మూడును విడుదల చేసింది ఈ జీవో ప్రకారం ఏపీఎస్సీ చైర్మన్ జీతం ఎనభై వేల నుంచి రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు రూపాయలకు సభ్యుడి జీతం డెబ్బై తొమ్మిది వేల నుంచి లక్ష ఎనభై రెండు వేలకు పెరిగింది మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పివిఆర్కే ప్రసాద్ సంస్మరణ సభ హైదరాబాద్ రవీంద్ర వార్తలు జరిగింది పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు పివిఆర్కే సేవలను స్మరించుకున్నారు పరోపకార్థం ఏదో శరీరం అనే సూక్తిని పీవీఆర్కే అక్షరాల పాటించారని వక్తలకు స్థాపించారు పీవీఆర్కే లాంటి సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి హఠాత్తుగా మరణించడం చాలా బాధగా ఉందన్నారు భాగ్యనగరంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగిసింది నిన్న మధ్యాహ్నానికి గణనాథ హుస్సేన్ సాగర్ లో నిమజ్జనమయ్యారు దీంతో సాగర్ లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను రోడ్లపై పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించే పనులు పడ్డారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు హుస్సేన్ సాగర్ లోని వ్యర్థాలను క్రియల సాయంతో తీస్తున్నారు పౌర్ణమి సందర్భంగా తిరుమలలో శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ వైభవపేతంగా జరిగింది స్వర్ణ అలంకార భూజుడనే మలయప్ప స్వామి గరుడ వాహనంపై తిరుగు వీధుల్లో విరుగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భారీ వర్షం కురవడంతో ఘోట టోపం నీడన గరుడ వాహన సేవ జరిగింది స్వామివారిని తిలకించిన భక్తులు కర్పూర నీరాధనాలు సమర్పించారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలోనే కాకుండా ప్రతి నెల పౌర్ణమికి స్వామివారికి గరుడ సేవ నిర్వహించడం ఆనవాయితే వస్తోంది ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి దీంతో ప్రయోగాత్మకంగా గరుడ సేవ నిర్వహించారు టీటీడీ అధికారులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై త్రిదండి చనుజీయ స్వామి అలక వీడారు వెయ్యి కాళ్ల మండపం నిర్మించకపోతే స్వామివారిని దర్శించుకోనంటూ గతంలో చనుజీయ సెలకం చేశారు పలుమార్లు తిరుమలకు వచ్చిన శ్రీవారిని చనుజీయ దర్శించుకోలేదు అయితే నిన్న శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవలో చనుజీయ స్వామి పాల్గొన్నారు ఇవాళ శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో సుడిగాలులు భయపెట్టాయి ఆక్వీడు మండలం కోళ్లపర్రు గ్రామంలో తోర్నడోల్లా తిరుగుతూ సుడిగాలులు విభత్వం సృష్టించాయి నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర సుడిగాలు తిరగడంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు గాలి ఉదరితికి అడ్డుగా ఉన్న పూరిపాకల పైకి ఎగిరాయి అనంతపురం జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు డోనే కల్లు వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది రోడ్డుపైకి భారీగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది దీంతో గుంతకల్లు బళ్ళారి మధ్య వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం వాటిల్లింది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు
వెయ్యి టన్నుల లోడ్ చేశాక ఈ ఘటన జరిగింది దీంతో భారీ ఆశ నష్టం జరిగింది అయితే సిబ్బంది అప్రమత్తతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది విశాఖ పోర్టులో ఎన్నడూ లేని విధంగా లోడింగ్ సమయంలో నౌక ఒరిగిపోవడానికి కారణం ఏంటన్న దానిపై దర్యాప్తు మొదలైంది